ஸோ ஓப்பன் மென்டார்னுடைய இந்த செஷனுக்கு நம்ம போகலாம் நம்ம நேத்திக்கு வந்து இதெல்லாம் பார்த்தோம் மா அந்த ஒரு சப் ரொட்டீன் அல்லது ஒரு ப்ரொசீஜர் அல்லது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர்குமெண்ட்ஸ் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எப்படி டிஃப்ரெண்ட் விதமாக எப்படி கால் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஓகே நேம்டு பேராமீட்டர் அதையும் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க அடிஷ்னலாக இந்த டேட் டைமை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா டேட் ஃபீல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இது நான் ஒரு ப்ரோக்ராமே எழுதி வச்சுருக்கிறேன் ஓகே ஸோ அந்த டைப்பிங் டைமை கொஞ்சம் மிச்சம் பண்ணான டேட் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஃபீல் ஏன்னா நம்ம நம்பர் முக்கியமான மூணு டேட்டா டைப் நம்ம பார்க்குறோம் நம்பர் அப்படின்னா இன்ட்டு ஃப்ளோட் இருக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரிங்னு ஒன்று இருக்கு அதே மாதிரி டேட் எங்கே போனாலும் ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த்தோ டேட் ஆஃப் ஜேர்னியோ எங்கே போனாலும் இந்த டேட் ஃபீல்டு வரும் டைம் ஃபீல்டு வரும் இந்த டேட் ஃபீல்டு பான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க ஆல்ரெடி லைப்ரரி இருக்கு பைத்தானில் ஆல்ரெடி லைப்ரரி எல்லாம் இருக்கு நம்ம சியில் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது ஹேஷ் இன்க்ளூட் அப்படின்னு போடுவோம் அதே மாதிரி மத்தியில் ப்ரோக்ராமிங்ஸில் யூசிங் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது யூஸ்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே வந்து ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுருக்காங்க லைப்ரரி எல்லாம் அதுக்கு பேர் அவன் டேட் டைம்னு ஒரு லைப்ரரி எழுதி வச்சுருக்கான் இந்த இம்போர்ட் இந்த லைப்ரரினா என்னங்கிறது இந்த செஷன்லேயே பார்ப்போம் நம்ம டேட் டைம் அப்படிங்கிறத இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் கரண்டாக என்ன டைம் அப்படின்னு எனக்கு வேணும்னா இந்த டேட் டைம் நான் இங்கே ரெண்டு மூணு பண்ணலாங்க இம்போர்ட் டேட் டைம் ஆஸ் டிடின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே இது வந்து அதோட நிக் நேம் என்னுடைய நாகராஜனுங்கிற எனக்கு பேருக்கு நாகோஜின் நிக் நேம் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த டேட் டைம்ங்கிறத டிடிங்கிற நிக் நேம் கொடுக்குறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இங்கே வந்து டிடி அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது வந்து இந்த மாடியூலோட நேம் எதை இம்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அதோட நேம் அதுக்குள்ள டேட் டைம்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அதில் போய் நீங்கள் எப்படி நம்ம அந்த ஸ்ட்ரிங்கோடையோ லிஸ்ட்லையோ லிஸ்ட் டாட் இன்சர்ட் லிஸ்ட் டாட் கிளியர் அதெல்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த ஆப்ஜெக்ட் டாட் நவ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ இங்கே லோட் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நான் ஒன்று பண்ணுறேன் டைப் ஆஃப் டின்னு கொடுக்குறேன் த ஃபஸ்ட் இந்த டியை கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணினோன்னா இப்போ என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் ரன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் டேட் டைம் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டேட் டைம் லைப்ரரியை நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் இம்போர்ட் பண்ணினேன்னா இம்போர்ட் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுருக்கிற லைப்ரரியில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் புதுசாக எழுத வேண்டாம் இதுதான் ரீயூசபிலிட்டியோட முக்கியமான விஷயம் அதுக்குள்ளே யாரோ ஒருத்த நவ் அப்படிங்கிறது ஒரு டெஃப் எழுதி வச்சுருப்பான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபஸ்ட்டு டேட் டைம் அப்படின்னு இதோட கிளாஸ் இந்த ஆப்ஜெக்டோட கிளாஸ் ஸ்ட்ரிங் டூ புல் அப்படிங்கிற மாதிரி இதோட டேட் டைம்ங்கிறது கிளாஸ் நான் நவுன்னு கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா கரண்ட் டைம் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ண போது என்ன டைமோ அப்போ இங்கே பாருங்கள் இயர் மந்த் டேட் ஒரு ஸ்பேஸ் அவர் மினிட் செகண்ட் மைக்ரோ செகண்ட் நாட் மில்லி செகண்ட் மைக்ரோ செகண்ட் வரைக்கும் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இயர் வேணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நவ் கரண்ட் எடுத்துக்கோ கரண்ட் இயர் வேணும்னா டைம் எடுத்துக்கோ எடுத்துட்டு இந்த டி டாட் இயர்னு போட்டு டி டாட் இயர் அப்படின்னு போட்டால் ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை நீ டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன்னா கரண்ட் டைம் அப்படியே அந்த டிங்கிறதுக்கு உள்ளே வந்துடும் டி டாட் இயர்னு போட்டால் அது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டினு ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் டி டாட் மந்த்னு கொடுக்குறேன் கரண்ட் மந்த் டுவெல் அப்படின்னு போட்டுச்சு ஓகே அதே மாதிரி டி டாட் டி டாட் டே கொடுக்குறேன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சொல்லுது டி டாட் அவர் கொடுக்குறேன் பதிமூணு மினிட்டு செகண்ட் நான் மைக்ரோ செகண்ட் எடுக்கல ஓகே ஸோ இந்த டேட் டைம் ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து லோட் பண்ணிவிட்டு அதை லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன பண்ணணும்னா இம்போர்ட் அப்படின்னு கொடுக்கணும் இம்போர்ட் டேட் டைம்ங்கிறது ப்ரீடிஃபைன்ட் லைப்ரரி 
அந்த லைப்ரரியை நீங்க இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இம்போர்ட் பண்ணினா என்ன ஆகும்னா இதுல எழுதிருக்கிற எல்லா டெஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு இதுக்குள்ள ஆக்டிவ் ஆகிடும் ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சுன்னா அது நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அதுக்கப்புறம் இந்த டிடிங்கிறத வச்சு லோட் பண்ணி இந்த டீல லோட் பண்ணிட்டு கரெக்ட் ஆகிடும் இயர் மந்த் டே அவர் மினிட் செகண்ட கூப்பிட்டேன்னா உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டேட்டா உள்ள வந்து உட்காந்து ஸோ உனக்கு இப்போ என்ன டேட் ஒன்றுனா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கிளியரா ஒரு கரண்ட் டே டைம் எப்படி எடுக்கிறது அந்த டயத்துலேருந்து அந்த ஒரு இதுக்கு பேர் ஃபுல் டைம் ஸ்டாம்ப் இதுக்கு பேர் டேட் டைம் ஸ்டாம்ப்னு பேர் இந்த டேட் டைம் ஸ்டாம்ப்லேருந்து எல்லாத்தையும் ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுக்கணும்னா டாட் இயர் டாட் மந்த்னு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா இங்கே உள்ளே போயிட்டு டி டாட் நான் ப்ரெஸ் பண்ணினாலே இவ்வளவு கரண்டர் இருக்கு ரைட் ஈஸ் ஈஸ் ஆ வீக் டே மைக்ரோ செகண்ட் அப்படின்னு எடுக்கலாம் எல்லாம் எடுக்கலாம் நீங்கள் ஓகே இவ்வளோ ஃபங்க்ஷனும் எழுதி வச்சுருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஃபங்க்ஷன் இருக்கு எனக்கு டைம் மட்டும் வேணும் ஓகே டைம் ஜோன் வேணும் டைம் ஜோன் நேம் வேணும் ஓகே டைம் ஜோன் ஏ நான் இந்த எந்த டைம் ஜோனில் இருக்கணும்னு எனக்கு தெரியணும் யூடிசி டைம்ஸ் நான் இப்போ என்ன எல்லாத்தையும் இந்த டைமை டூ ஃபுல்லாக கூடு எல்லாத்தையும் நீ எடுக்கலாம் இதில் இவ்வளோ ஃபங்க்ஷன் இருக்கு பட் இதில் நமக்கு என்ன வேணும்னா மெயின்லி இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எனக்கு இது வந்து வீக் டேயா டேயா இயர் இதெல்லாம் தெரியணும்னா மேக்ஸிமம் இவ்வளோ யூஸ் பண்ணோம் மேபி அடிஷ்னல் ஃபியூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இதுக்கு நீ ரீடிஃபைன்டு லைப்ரரி டே டைம் அப்படிங்கிறத இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் இதுதான் என்னுடைய சாராம்சம் இது கிளியர் இல்லையா உங்களுக்கெல்லாம் கிளியர்னா கை தூக்குங்க ஓகே குட் இப்போ நான் அந்த இம்போர்ட்னா என்ன இதுக்கு பேர் பைத்தான் மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு பேர் பைத்தான் மாடியூல்ஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் பைத்தான் மாடியூல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகுறத பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஓகே நான் என்னுடைய மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இது எழுதி வச்சுருக்கேன் அது ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் மாடியூல்ஸ் டாட் பிஒய் அப்படின்னு ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதி வச்சு இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதில் கோடு மெயின் கோடே கிடையாது இது எக்ஸிக்யூஷன் எல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ஸ் டெஃப் ஒன் டெஃப் டெஃப் எம் ஒன் டெஃப் எம் டூ டெஃப் எம் த்ரீ அதில் ஜஸ்ட் ஐமின் எம் ஒன் ஐமின் எம் டூ ஐமின் எம் த்ரீன்னு நீங்கள் உள்ளே என்ன ஆனால் எழுதிக்கலாம் ஓகே வெஹிக்கிள் நம்பர் வேலிடேட் பண்ணுறது ஒரு ஃபங்க்ஷனாக எழுதி உள்ள கோடு பேன் நம்பர் வேலிடேட் பண்ணுறது போடு இமெயில் எழுதுறதை வேலிடேட் பண்ணுறது போடு அக்கௌண்ட் நம்பர் உங்கள் பேங்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி பண்ணுறது ப்ரீமியம் நம்பர் எல்லாத்தையும் பாலிசி நம்பர் எல்லாத்தையும் டேட் ஆஃப் பர்த் இஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் எப்படி வேலிடேட் பண்ணுறது இது எல்லாமே நீ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனாக எழுதி உள்ள போட்டு ஒரு ஃபைல் ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் அ பைத்தான் ஃபைல் வித் ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உனக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் விடுமோ எதெல்லாம் வேறு வேறு இடத்துல கூப்பிட போறியோ அதெல்லாம் இந்த இடத்துல தூக்கி போட்டுரு இது கிளியரா இதில் வேற ஒன்றுமே கிடையாது டெஃப் மட்டும்தான் இருக்கும் டெஃப் அதோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதை ஒரு ஃபங்க்ஷனாக எழுதிடணும் முடிஞ்சிச்சா இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இன்னொரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறேன் நியூ ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறேன் அங்கே நான் என்ன பண்ணினேன் இம்போர்ட் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா இம்போர்ட் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா இம்போர்ட் மாடியூல்ஸ் ஆஸ் எம் அப்படின்னு நான் போடுறேன் அதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கோ அந்த மாடியூல்ஸ் தூக்கி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு அங்கே இருக்கிற ஃபங்க்ஷனாக இந்த ஃபைலில் தூக்கி காப்பி பண்ணுறதுக்கு தான் ஆனால் ஒரு ஒருத்தரையும் நீங்கள் காப்பி பண்ணால் நீ மாற்றி மாற்றி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல நீ எழுதிட்டேன்னா அதை திருப்பி திருப்பி காப்பி பண்ணவே வேண்டாம் ஜஸ்ட் இம்போர்ட்னு கொடுத்தா போகிறோம் அதில் இருக்கிறது தான் இங்கே வந்துடும் வேறு நீ ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் அதை பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அடுத்த லெவல் ஒன்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன்னா இம்போர்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது எம் ஒன் எழுதிருக்கேன்னா அந்த எம் ஒன்னு நான் கூப்பிடுறேன் கால் எம் ஒன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இந்த மாடியூல்ஸ் டாட் பைத்தான்குள்ள எம் ஒன்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை நான் எழுதிருக்கேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் இப்போ இதை சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே காலர் அப்படின்னு சேவ் பண்ணுறேன் 
நான் என்ன பண்றேன்னா இப்ப இதை ரன் பண்றேன் ஜஸ்ட் வாட்ச் ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட் பண்ணிங்க இந்த மா ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல்ஸ் டாட் பிஒய்ங்கிறதுக்குள்ள என்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எம் ஒன் எம் டூ தூக்கி போ எம் த்ரீயோ தூக்கி போட்டுக்கிட்டேன் அது தனி ஃபைல் அதுலேருந்து இம்போர்ட் இன்னொரு ஃபைலில் இம்போர்ட் மாடியூல்ஸ் ஆஸ் எம்னு கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு என்ன ஒரு ஒருத்தரையும் நல்ல மாடியூல்ஸ் டாட் மாடியூல்ஸ் ஆஷ்னு போனோம்னா இல்லை எம்னு போட்டுட்டு எம் ஒன்னு கால் பண்ணுறேன் இப்போ பாரு நான் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் என்ன சொல்றான் எம் ஒன் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் அப்படிங்கிறான் நான் ரன் பண்ணும்போது எம் ஒன் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் ஏன்னா இவன் ஃபர்ஸ்ட் நீ எம் ஒன்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க அவன் என்ன பண்ணுவான் இந்த ஃபைலுக்குள்ள காலர் டாட் பிஒய்க்குள்ள எம் ஒன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கான்னு போய் சர்ச் பண்ணுவோம் அது இல்லை ஆனா நான் என்ன சொல்லணும்னா ஏ இந்த ஃபங்க்ஷன் எம் ஒன்னுங்கிறது இந்த ஃபைல் இல்ல அது இந்த மாடியூல்ஸ் அதுக்கு நான் எம் ஒரு நிக் நேம் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அந்த எம்ல இருக்கிறது அப்படின்னு கொடுக்கணும் அங்கே டாட் வச்சோடனே இம்போர்ட் பண்ணி அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக காமிச்சிடுற மாதிரி என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு அதில் ரைட் நான் என்ன சொல்லணும் நீ எதுவுமே கொடுக்கலன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபைலுக்குள்ள இருக்கான்னு பார்ப்பான் ஓகே நான் என்ன பண்ணுவோம்னா எம் ஒன் டாட் எம் டூ அப்படின்னு நான் இங்கே கொடுக்கணும் ஏன்னா இவனுக்கு தெரியாது நீ ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த எம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள எம் ஒன் இருக்கு அதை கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் இப்ப பாரு அந்த ஐஎம்இன் எம் ஒன் ஐஎம்இன் எம் டூ அப்படின்னு கரெக்டா ரன் பண்ணிட்டான் ஆனா இந்த ஐஎம்இன் எம் ஒன்னு எங்க நம்ம பிரிண்ட் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் அந்த லைன் எங்க வந்திருக்கு அது இங்க இருக்கு அது மாடியூல்ஸ் டாட் பைல இருக்கு இத நான் இங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ணல ஆல் ஐ டிட் தீஸ் இந்த தூக்கி இங்க காலர் டாட் பிஒயில இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளவுதான் ஸோ ஒரு தடவை நீ எழுதி ஒரு பை பைத்தான் ஃபைலில் தூக்கி போட்டுன்னு அதாவது பல இடத்துலையும் இதை திருப்பி 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 கூப்பிடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க்ல வந்து அக்கௌண்ட் நம்பரை வேலிடேட் பண்ணணும் பிரான்ச் நம்பரை வேலிடேட் பண்ணணும் டிரான்சாக்ஷன் டேட் ஷுட் பி கரண்ட் டேட்டுன்னு நீ போக்கணும் திருப்பி திருப்பி இந்த வேலிடேஷன்ல ஒரு நூறு இடத்துல பண்ண வேண்டியிருக்கும் நூறு இடத்துலையும் நூறு ப்ரோ எல்லா ப்ரோக்ராமும் திருப்பி திருப்பி அவங்கவுங்க கோடில் எழுதுறதுக்கு பதிலாக ஒரு இடத்துல எழுதிட்டு எல்லா இடத்துலையும் அதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டா போட்டோம் ஸோ தட் உனக்கு ஒரு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு கம்மியாகிடும் திருப்பி திருப்பி காப்பி பேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இதுக்கு பேர் ரீயூசபிலிட்டி திருப்பி திருப்பி அதனால தான் டெஃப்னு ஒரு இடத்துல எழுதி போட்டேன்னா ஒத்த ஒரு ஃபைல் இந்த கா மாடியூல்ஸ் எழுதி போட்டாங்கன்னா அதை மற்ற எல்லாரும் இதை இம்போர்ட் பண்ணி ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் டேட் டைம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைலில் லைப்ரரியில் லைப்ரரினா என்னன்னா ரீயூசபிள் கோட் செப்பரேட்டா ஒரு இடத்துல போட்டு வச்சிருக்காங்க யாரோ அதுதான் லைப்ரரி டேட் டைம் அப்படிங்கறதுல யாரோ எழுதி வச்சு இது வந்து பைத்தானுக்குள்ளே வர ஆட்டோமேட்டிக்கா வர பேக்கேஜ் ஆல்ரெடி எழுதி வச்சிருக்காங்க நான் போய் டயத்துல இருந்து அவர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் டயத்துல இருந்து இயர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் நான் தனியா ஒரு ஃபங்க்ஷனே எழுத வேண்டாம் ஆல்ரெடி எழுதி வச்சிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி எழுதி வச்சிருக்கிறத நீ டைரக்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கிளியரா இஸ் திஸ் கிளியர் குட் இப்ப அதே மாதிரி நான் இன்னொரு இது செக் பண்ணி பார்க்கறேன் ட்ரை டு சி சிஸ்டம்னே ஒரு மாடல் எழுதி வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் லெட் மி சி லெட் மீ ட்ரை டு சி இம்போர்ட் சிஸ்டம் போடுறேன்ங்கிறது இந்த சமயத்துல சில இடத்துல சிஸ்டம் பை டிஃபால்டா இருக்கும் இங்க இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப எனக்கு டைரக்ட்லி வேணும் அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் ரன் பண்ணுவோம்னா அதுக்கு ஒரு லைப்ரரி இருக்கு இந்த மாதிரி பைத்தான்ல நிறைய பேர் நிறைய லைப்ரரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த லைப்ரரி எல்லாம் எங்க இருக்குன்னு நம்ம தனியா பார்த்துக்கணும் ஓகே இந்த லோக்கல் ஐடி அல்லி வருஷம் அது இருக்கான்னு பாக்குறேன் அல்லது தனியா சில இடத்துல டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஓகே ஓகே 
ஒன் செகண்ட் லெட் மீ ட்ரை அல்லது இதுக்காக டவுன்லோட் பண்ண முடியும் இருக்கும் இல்லை நேம் மாடியூல் நேம் சிஸ்டம் கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணணும் அந்த ஃபைல் எதா இருக்குன்னா பைத்தான் லைப்ரரிஸ்க்கு நிறைய டவுன்லோட் பண்ண கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதுல இம்போர்ட் மேத்னு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எக்கச்சக்கமா கொடுத்த log log to the base 10 10 ella irukku parunga adhe mari permutation combination power product radians mainly trigonometric function enak square root kandupidikano okay x dot okay y is equal to x dot sqrt of 100 print y adin naan kudukuren okay ipo run pannuvom ஸோ அப்போ ப்ரிண்ட் ஆகிடுது ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டென் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் இஸ் டென் ப்ரிண்ட் பண்ணுது நான் ஸ்கொயர் ரூட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் நான் எழுதல மேத்தில் எழுதி வச்சிருக்கேன் ஓகே இப்போ நான் அதே மாதிரி ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு மேத் டாட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேக்டோரியல் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் டைப் அடித்தாலே போகிறோம் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் வாட் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் நான் வந்து சிக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் ப்ரிண்ட் ஒய் வாட் இஸ் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் சிக்ஸ் ஒன் இன்டு டூ இன்டூ த்ரீ இன்டு ஃபோர் இன்டூ ஃபைவ் இன்டு சிக்ஸ் மஸ்ட் பி செவன் டுவெண்ட்டின்னு நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் ரன் சாரி மேத்துன்னே போட்டேன்னா இங்கே எக்ஸ்ன்னு போடணும் ஏன்னா மேத்தை எக்ஸ்ன்னு நிக்னேம் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் நான் அதை தான் எடுத்துப்பேன் per 720 1 into 3 into so idukku la na function ah eludha vendam so indha maadhiri nariya libraries python la open source la ekka chakkama eludhi vechirukanga namakku or theriya vendi idu enna enna idu engaya irukudha na apdi download panninga import panninga avlo da as simple as that so idu reusability trigonometric functions arithmetic functions in fact math la pathina ka x dot ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவர்னு ஒன்று இருக்கு ரைட் பவர் அப்படின்னு இருக்கு பவர் த்ரீ கமா ஃபைவ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ கமா ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ப்ரிண்ட் அதுதான் ஆர்குமெண்ட் நினைக்கிறேன் இட் எஸ் ரன் ஓகே ப்ரிண்ட் ஒய் லெட் மீ ரன் இட் த்ரீ பவர் ஃபைவ் த்ரீ இன்டு த்ரீ இன்டு த்ரீ இன்டு த்ரீ இன்டு த்ரீ நடந்திருக்கு எதுக்காக சக்கரத்தை திருப்பி கொடுக்கணும் என்ன ரொம்ப ஆராய்ச்சி மட்டும் நான் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அது வட்ட வடிவில் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சிரிப்பாங்க நிறையா விஷயங்கள் ஆல்ரெடி பைத்தான்ல உலகத்தில் ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல்ஸில் எழுதியிருக்காங்க நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா இது ஆல்ரெடி எழுதியிருக்காங்கன்னா ஒரு சர்ச் பண்ணிங்க பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணிவிடுங்க வேலை முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் ரீயூசபிலிட்டி உங்கள் ஆஃபீஸில் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் டீமில் நீங்கள் எழுதுறத உங்கள் டீம்லேயே இன்னொருத்தர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரீயூஸ் உங்க கம்பெனியில ஒருத்தர் எழுதிருக்கிறத உங்க ப்ராஜெக்ட்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேற வேற ப்ராஜெக்ட்ல அதுவும் ரீயூஸ் உலகத்துல யாரோ எங்கேயோ எழுதிருக்கிறதுல மேத்துங்கிற ஒரு லைப்ரரிய நானும் நீங்களும் இங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு ரீயூஸ் ஸோ ரீயூசபிலிட்டினால என்ன ஆகுதுன்னா கோட் அப்படியே கம்மியா இருக்கும் பல லட்சம் லைன்ல எழுத வேண்டியதை நம்ம சில லைன்ஸ்லயே எழுதி முடிச்சிருவோம் அதைத்தான் நம்ம இங்க டே டைம் ஹேண்டில் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்னா வேற ஒண்ணுமே பண்ணல ஆல்ரெடி யாரோ எழுதி வச்சிருக்கீங்க நம்ம அங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் நம்ம என்ன பண்ணோம் டே டைம் பார்த்தோம் மேத் பார்த்தோம் இது கிளியராக இந்த கான்செப்ட் கிளியராக 
ஸோ இது வரைக்கும் எல்லாமே சிம்பிள் தானே நம்ம என்ன ஒன்றும் காம்ப்ளெக்ஸாக அல்லது கஷ்டப்பட்டு டஃப்பாக எதையும் கற்றுக்கல ஸோ அந்த விஷ் அந்த விதத்தில் பைத்தானை ரொம்ப பாராட்டும் ரொம்பவே நல்லா எழுதியிருக்காங்க நீங்கள் அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் ஏன்னா பைத்தானையும் கூகுள் லேப்ஸ் நிறைய டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதேமாதிரி கூகுளே தான் கோங்கிற லைப்ரரி எழுதியிருக்காங்க ரைட் கோங்கிற லாங்குவேஜ் எழுதியிருக்காங்க எதுக்காக புது லாங்குவேஜ் கொண்டு வந்தான் அது அவங்க தான் கேட்கணும் ஸோ பைத்தானுடைய ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே நீங்கள் பைத்தான் ஹிஸ்டரி அப்படின்னு போடுங்க வந்துடுது பைத்தானை எந்த வருஷம் ஆரம்பித்தாங்க அப்படிங்களா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பைத்தான் ஓகே இந்த நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதைப்படி இதை வளர்த்தவங்க யாருன்னு தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகே ஏன்னா இதை மே நிறையா யூஸ் பண்ணது கூகுள் நிறையா யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க அவங்க இன்னமும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் யார் இப்போ மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது அஃப்கோர்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் ஆரம்பிச்சிது ஸோ இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆரம்பிச்சதுனால எவ்வளவு நன்மை பாருங்க உலகம் ஃபுல்லாத்துக்கும் அவன் ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் இந்த மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குன்னே தெரியாது அப்புறம் தான் வந்தது ரைட் பைத்தான் டூ ரிலீஸ்ட் இன் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் பைத்தான் டூ பாயிண்ட் ஃபன் எவ்வளோ வருஷன்ஸ் பைத்தான்லேயே வந்திருக்கு நிறையா பேர் எழுதியிருக்காங்க நிறையா பேர் இதை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இதோட யூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க உலகத்தில் பலரும் இந்த லாங்குவேஜ் வந்ததுனால இது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆல்டர்னேட் ஃபார் ஜாவா ஆனால் இது என்னென்னா பைத்தானுடைய ஒரு முக்கியமான அவன் என்ன ஒரு பொசிஷனிங் வச்சுருக்கான்னாக்க இப்போ சி ஷார் பல்லது ஜாவான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னாக்க இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு நிறைய எடுத்துருக்காங்க பேங்கிங் அப்ளிகேஷன் இன்சூரன்ஸ் அப்ளிகேஷன் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க பைத்தான்லேயும் அதெல்லாம் எழுதலாம் பிஹெச்பிலையும் எழுதலாம் ஆனால் பைத்தான் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜும் ஆர் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜும் நிறையா இதில் மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்காக நிறையா லைப்ரரிஸ் இதில் எழுதியிருக்காங்க ஜாவாவில் மெஷின் லேர்னிங் லைப்ரரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபியூ ஆனால் பைத்தானில் மெஷின் லேர்னிங் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏகப்பட்ட லைப்ரரிஸ் ஆல்ரெடி எழுதியிருக்காங்க ஓகே நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் அடுத்த இதில் பார்க்க போகிறோம் பைத்தானில் இருக்கிற லைப்ரரிஸ் மெயின்லி ஃபார் மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் இப்போ சிஸ்டம் லெவல் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கிற மாதிரி நெட்ஒர்க்கிங் அகெய் சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் மேக்ஸிமம் ஜாவா சி ஷார் இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறையா இன்டர்நெட் ரிலேட்டடுக்கு பிஹெச்பி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ வந்து விஷுவல் பேசிக்னா ரிச் கிளைண்ட் சிங்கிள் யூசர் சிஸ்டத்துக்குலாம் நிறையா ஒரு ஃபார்மசி சிஸ்டம் அதுக்கெலாம் விஷுவல் பேசிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பைத்தானுடைய பொசிஷன் என்னென்னா பைத்தான் அண்ட் ஆர் உலகத்தில் இன்றைக்கி ரெண்டு லாங்குவேஜ் தான் நிறையா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங்கில் பேசப்படுறது ஆர் அண்ட் பைத்தான் ஸோ அந்த பைத்தானுடைய பொசிஷனிங் மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ அங்கே பண்ணும்போது ஆல்ரெடி நிறையா ரொட்டீன்ஸ் எழுதி வச்சுருக்கிறதுனால நம்ம நிறையா விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டாலும் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதிகமாக ரொம்ப லாஜிக்கலாக எழுதுறதை விட அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஏற்கனவே எங்கிட்ட ஒரு கால்குலேட்டர் இருக்குது அந்த கால்குலேட்டரில் நூற்றி ஐம்பது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ரீ ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த நூற்றி ஐம்பது ஃபங்க்ஷனை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னே நிறைய பேருக்கு தெரியாது இப்போ எக்ஸலில் திடீர்னு ஒரு ஃபார்முலா போடு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனாக நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ நம்மளுடைய எய்ம் என்னென்னா பைத்தானில் பின்னாடி மெஷின் லேர்னிங் படிக்கும்போது பைத்தானில் என்னென்ன லைப்ரரிஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி இம்போர்ட் அப்படின்னு போட்டு அதில் ரிக்ரஷனுக்கு ஒரு லைப்ரரி இருக்கும் இந்த இதை போட்டு லிக்ரஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கு ஒரு லைப்ரரி இருக்கும் நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பைத்தானுடைய ஸ்ட்ரென்த்து இந்த லைப்ரரிஸ் ஏகப்பட்ட பேர் எழுதி வச்சுருக்காங்க அதை நம்ம எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணிட்டு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதே பெரிய விஷயம் அதுக்கே டெய்லி ஒரு மணி நேரம் படிக்கணும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த ரீயூசபிலிட்டி பைத்தானுடைய பொசிஷனிங் டேட் டைம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதனுடைய கான்செப்ட்ஸ்லாம் கிளியராக இருக்கா இப்போதைக்கு 